我是赵少康，欢迎来到 TVBS 少康战情室。在我们现场特别来宾林俊宪委员、吴玉仙主任、蓝轩小姐、王宏伟委员、谢龙介委员、唐香龙先生。好，大陆现在在开两会，好如火如荼哈。那习近平啊也讲话了，叫叫壮大反毒促统，推进和平统一。他自己有讲和平啊。那昨天他们那个总理李强的时候呢，是要祖国统一，他想为什么不讲和平呢？啊？他们的话一字一句都很字字斟句酌哈，那说他又重提和平统一了啊，陆委会说我们要收集资料才能做进一步的研判啊。那王毅说台湾大选最近大选只是中国的地方选举，台独是破坏台海和平的主因啊。呃，他们认为说啊，外国认为说这个老共对台湾有施压啊，那为什么在赖清德就任前施压呢？有两个目的。一个是测试台湾的反应，一个测试国际的反应，就看你们到底怎样啊。那王毅批美国批得很凶哦，他说美国跟中国的关系啊，他说美国对中国欲加之罪，到了匪夷所思的程度啊。他说呢，这个打压中国的手段不断花样翻花样翻新，单边制裁的清单不断延长。啊，就是说，都是美国单方面制裁中共嘛，这个制裁、那个制裁、科技制裁、商业制裁、贸易制裁、关税制裁，哈，这个军事制裁啊。那另外呢，王毅说，你美国哈讲一些漂亮话，你这个拜登才跟这个习近平见了面，但是呢，你美国是说一套做一套。如果你这样的话，大国信誉何在？哦，美国一听到中国就紧张焦虑，你的自信何在？美国。只让自己保持繁荣，不许别的国家正当发展。你国际公理何在？美国执意垄断价值链的高端，只让中国停留在低端。公平竞争何在？啊，就弄高科技啊、AI 啊、半机半导体啊等等，只让呃低阶你发展，高阶是我的啊。那另外呢，这个这个金门那个帆船案了，泉州市长说他非常愤慨，邱泰说邱泰山说。也没有什么好回应的，我们看一下。这是两会期间最高层级的记者会，难得能跟大陆战狼外交官王毅面对面。中外媒体记者不知起得比鸡早，举手提问也要比谁的速度快。Uh, since then, the U.S. has continued to increase its trade and technological restrictions. My question is, how does China think this trend will change in the next one to two years, and how does China plan to respond to this? 美方所做的承诺并没有真正兑现，打压中国的手段不断花样翻新，单边制裁的清单在不断的延长，欲加之罪已经到了匪夷所思的程度。如果一门心思打压中国，最终必将害了自己。王毅指出，去年十一月，中美元首在旧金山会晤，当时说好双方关系要重回健康轨道，结果美国对大陆的打压并没有停止。有鉴于中美关系攸关台海紧张局势是否进一步升级，王毅回应：台独分裂行径就是破坏台海和平稳定的最大因素。台湾地区选举只是中国的一个地方选举，选举结果丝毫改变不了台湾是中国一部分的基本事实。我相信，大家迟早会看到一张国际社会遵守一中原则的全家福的照片，这只是一个时间问题。听到台湾媒体的问题，王毅笑笑没回应，态度离场。台湾议题几乎每年都是大陆外长记者会必答题，王毅的强硬立场一以贯之。王毅回国中国外长之后的第一场国际记者会，一共回答了二十一题。不过罕见的是没有听到日中关系，而台湾是不仅独占一题之外，也出现在美中关系的答题当中，所以显见台海局势跟其他国际题一样非常重要。那洪伟。呃，我觉得两会到目前为止哦，虽然台海之间其实紧张升高，敌意升高，可是到目前为止，不管是文字上，或者是在呃他们的口嘴巴的口头上说明上，嗯、呃，并没有嗯、呃、太过严厉。那但是呢，这也不代表这两岸之间的这些问题啊都会被解决，因为事实上两岸问题还是会受到中美关系的这个牵动。那刚刚特别看到就是呃，王毅对美国其实好像他批判，甚至比对台湾的批判更加的严厉。
。那中美之间呢，他们要控管危机，但是他们的旗舰会不断好，甚至加深。尤其今今年是美国的大选，那美国大选现在已经确定海利退选，所以川普跟拜登哈一定会再战第二场。那在这样的一个氛围之下，那么嗯，对于美国的政治人物，美国的政治人物他们一定会去打这个抗中牌，在这个大选里面一定是抗中牌。好，所以台湾不管我们愿意不愿意，不管我们的选择如何，我们一定会卷进。在美国大选里面，美中对抗，我们就是会是一张牌，所以有的时候我们还是必须被动的被卷进去。那我觉得，就说我们是不是能够去体认到，现在台湾处于一个什么样的一个非常不稳定，而且难以捉摸，甚至我们没有什么太主动权的。那我也注意到，现在一些所谓的呃对。呃，两岸比较熟悉的学者，现在看法也很分歧啊。比如说前阵子你看到赵春山赵老师，他说这一次的惊吓事件是他认为他的惊吓指数很高了。他说如果两岸打起来，他也不会很意外，所以他觉得这个比当年的这个呃台海危机，还有比那个裴洛西来台湾更加的严峻。可是另外一方面，你看到那个呃那个张五月。他的说法就是说，他觉得呢，紧张归紧张，但是不至于有军事战。好，所以大家可能根据他的经验或他的观察，有不同的面向。但是这都显示了一件事情，就是我们其实是非常非常不稳定，而且变数很多。那对于嗯、呃、台湾来说，当然我们马上要改组。那陆委会呃的这个呃现现在的那陆委会主委呃邱泰山会被留任，我不知道。但是他用一个说。啊，也不需要做什么评论。我觉得逃避并没有办法真正的回避我们该面对的问题。那金宇兄，那中国现在在人大的两两会期间哈，凡是有全国性的政治这样大会议了，中共需要的其实是稳定，因为这种期间对他来讲都是一个敏感时刻了。但人大会议的。重要性又远不如中国中共的党代表大党代表会议，所以现在在这个人大会议期间啊，其实就刚刚我们题目所说的，我反而认为，目前为止，啊，就是说还还在一般预测的范围之内了。王毅的谈话看起来虽然强硬，但是你跟过去比起来，你跟以前胡锡进比起来，哇，王毅这次讲的简直斯文太多了啊！我我认为中共现在跟俄罗斯。跟伊朗、叙利亚、北韩啊，那么这样的一一个一个结合啊，让他不得不在调性上了，仍然要持续的反美，尤其俄乌战争正在进行当中。那中国也是美国跟欧洲一致指认，就是说现在俄在幕后啊支持俄罗斯，最主要就是来自中共嘛。那其实中共也很清楚了，他最优先要解决的是他的内部问题了。第一个，现在党内已经大概没有任何派系可以挑战习近平。习近平也来整肃了军方啊，他其实也整肃了企业界了。但中国现在面对的就是经济上的非常严厉的考验了啊！除了几几个房地产大公司啊，我这个中国到最后撑不下去，也是要让他爆，外资也不来啊，甚至了外资的大局转移，整个供应链的移转，那这个相对造成的，第一个，中国的金融业能不能撑住了？因为你这你你这几个大房地产公司倒了，引起了连环爆。第一第第一个就是银行会受害了。那接下来就是，当这些的企业纷纷或者外资不来继续投资的时候，或者企业移转的时候，那么造成的就是一个严重的失业。就中国现在年轻人的失业率啊，一一般预估了，中国到政府到最后不公布了，不公布都不知道，好像四十八还多少，算了，不要公布了。也就是说，其实中国现在应该要停下来的。就停止他的对外的那种霸权啊，他现在应该要，就因为你你你你搞对外，你就要花很多钱嘛。实际上，他应该要把他的时间、精神和资源啊，用来好好的发展经济了。否则，当你政治的不稳定啊，你第一个一定影响经济上的的发展和投资嘛。我现在中国就是一个很清楚的，啊，中国现在最近发生什么事情，让很多外资不来，或者是说让供应链移转，但很多在中国的投资跑掉了。最主要就是因为习近平的政治上的一个大转向，让中国跟世界、跟周边的国家形成很紧张的关系呢。不是光台湾的金夏那个那个三五渔船的事情而已。你看他跟菲律宾
啊，他跟印尼，他跟马来西亚啊，他跟甚至他跟印度，他跟日本啊，这几乎整个周边国家都在这种紧张状态之下，再加上俄乌战争哦，全世界这样一个封锁了。啊，以及美国带美国跟中国的这样的经济关税战所引引发下来的，我认为中国现在要优先处理的，其实是它国内的一个问题了。向龙，我觉得我们对于今天的国际社会的认知，可能要回到在一些重大议题当中，国际社会是如何表态、如何去投投票的。那避免我们用一种很主观的方式呢，觉得今天全世界都在反反中，那全世界都在跟中国对抗，就像俊兄刚刚，俊俊兄刚刚呢，只好像只要把中国跟俄罗斯、跟跟跟跟朝鲜、跟伊朗的关系数一遍之后，好像中国就只剩下这这几个国国国家了，就是就是流氓国国家。如果这样，我们就没有办法去解释。为什么今天在联合国或者在国际社会体系里面，只要牵涉到中国的议题都不会过，而牵涉到美美国的美国的一些外交政策议题的时候，都是压倒性的在反美。换句话说，我们所理解的国际社会的气氛，今天光是看金砖体体系里面的成员，里面既没有朝鲜。也没有，也没有，也没有呢。刚刚讲的这些的流流氓国国家，今天的阿拉伯世界几乎全面的挺中，今天的东南亚几乎全面的挺中，今天的非洲几乎全面的挺中，今天的拉美国家除了阿根廷之外，全面的挺中。台湾到底在想想什么？我觉得台湾最可怕的就是。大外宣的时候，民进党政府大外宣呢，就会向世界说呢，台湾很危险，你们赶赶快来帮我。可是民进党在大内宣的时候，告诉台台台湾说，不会不会，老老公不会打我们的，我们很安全。这两件事情是极端的矛盾的。你为什么不把你的大内宣去过去跟外外面讲，不把你的大大外宣呢对里面里面讲？那可能比较对呀、啊。在这一次的北京的两会里面。我认为习近平或者说呢前一天的李强讲了什么，他他可能真的不是重点，而是这两个人，他们在谈到台湾的时候，不管李强没有谈和平统一，或者是隔一天习近平谈了和平统一，不管是怎么怎么谈，可是他们第一个，他们完全从从赖清德当选之后到现在为止，习近平到现在为止没有讲一个字。甚至于没有没有针对呢最新的先讲话，到昨天才第一次谈到台湾，而且仍然是一个比较原则性的谈论。第二个，没有谈当下的金门事件了、啊。我我觉得那个是比较值得我们警惕的。我们在讨论金门事件会不会打起来，可能有人说不会，可能有人说会。我们还是要回到一个问题，就是说为什么会或者是不会，我们好像在卜卜卜，好像在问卦一样。为什么我们可以不需要去做这件事情，我们就很笃定的说不会？为什么我们我们需要为了一件很简单的事情处理得很烂，然后最后呢要开始最最不安说这件事情会不会引发更大的纠纷？明明不需要的，但是你处理得很烂，最后呢我们还还需要呢用猜的方式猜他爱我，他不爱我，他会打我，他不打打我，不是莫名其妙吗？今天的今天的两岸两岸关系，我们似乎呢都只能够的寄希望于赌，你知道赌久了之后不是对错的问题，而是你就疲乏了。这跟呢所有的国际冲突都一样。乌克兰的战争到前一天的时候，泽连斯基也承认，到前一天的时候，他大家都还在对国际社会、对他自己的人民说：“你放心，俄罗斯不会打的。”可是打了，打到现在乌克兰这么的惨，我们需要需要赌吗？作为一个执政的当局，不管你的意识形态是什么，面对到现实的时候，就用现实的态度回答。我就是一个呢，有有台独主张的，两岸就是互不隶隶属，互不隶属就是两国论了。我就是把两国论呢用互不隶属呢去表表达完之后，会不会打就跟告诉老老百姓说打过来之后呢，我们就一起干。这样呢，我我觉得比较实在一点。但是呢，不断的用那种两套的标准，大外宣向国际社会说你们要帮我，共产党要要要打我了。大内宣的时候告诉老百姓他不会打，我们不用担心。这一套到底要演到什么时候？好吧，《中国时报》的社论啊，精简应该赶快侦解这个案子，降低恶意螺旋。这边特别讲到。检方态度保守，起人疑窦，这个事情很很单纯，没有那么复杂的，对不对？人怎么死的？船怎么翻的？哦，责任在谁？就这么简单，有那么复杂吗？你找一些专家来鉴定一下嘛。哦，那你这样拖，然后呢？问啊，这个海巡署啊、哦，他就说侦查不公开，现在侦查，我有图
，我有雷达图，我都，但是我不能讲，因为侦查不公开。然后这边就慢慢慢慢慢慢蛇，就慢慢的搞。然后那边呢，就说你们这个很很恶劣啊，这个没有人性啊，等等。赶快是现在，既然大家都看清楚，你就赶快侦查侦结，有那么复杂，有那么困难？这奇怪了，休息一下再回来。好，因为时局紧张，老公啊，现在都经常夜夜间哦，然后跑来了，或者夜间老公很多夜间的演习，所以我们现在要跨子夜飞行训练。哦，老公很会打夜间作战。我曾经问过长辈，说你们大陆怎么打丢的？然后有人说根本没打，有人说哦很厉害。我们扎个营在这边，第二天清晨老公就来了，佛晓攻击，就夜行军，一行军几十里就来了。哦，我不知道就来了。早上到还是睡觉，懵懵懂懂就已经攻击了啊！所以呢，现在要跨职业飞行训练，因为我们啊，因为你知道，战斗机很吵的，比如说民生社区，那就有空军基地。对，我当立委当环保署长的时候，我就要求军方，比如说你只能飞行几点，以后就不能了，或是你要试引擎，引擎要发动嘛，哈，要要暖车，早上几点以后才可以，避免吵到居民呐、啊。哦，否则民众会抗议嘛？你们吵死了哈！那但是呢，现在呢，跨职业训练一定会吵到居民啊！现在要在哪里？花莲、台南、新竹，最近呢都在宣导，跟邻里宣导说，我们现在啊，为了实战演习，为了实战化，所以拜托请你们原谅哦，请你们容忍。但是偶尔一次可以说，你经常这样搞，那个附近居民真苦不堪言了哈！那但是呢，官兵战备压力也很大。以前白天就已经很苦了，晚上才跟你搞，哦，那邱国正说我们有信心支应，哦，这是因应敌情的威胁，你不能只有白天训练啊，老公晚上来怎么办呢？没有打过夜夜战怎么办呢？好，那么张延廷将军做过前空军副司令，他说可能飞行员会很多都走了，为什么？因为他们在二零一九年五年以前曾经发发起一个现役飞行奖金。就是你，你飞行官，你不要退，时间到要退嘛。官校官校毕业或飞校毕业，这个多久以后服役可以退？你再做五年，我给你飞行奖金，多给你钱。所以呢，二零一九年签的，二零二四年到了年底要到期，哦，所以很多人已满了二十年了，可能不签了。哦，也民航公司也欠人了。嗯，哦，欠不欠我不知道，但是我知道的，比如说金门，这是很多人总统大选。很多人要本岛人要回金门去投票，班机不够，那我就问陈云珍，我说你怎么不跟航空公司协调？他说有协调，航空公司我们飞行员不够啊，飞行员不够，所以飞机不能飞啊。那如果是真的，那是不是他们会转到民航公司去呢？啊，尤其现在啊，这个旅游要恢复了等等哈。那另外呢，现在要举行一个汉光四超演习，因为用电脑辅助。所以说呢，以前我们都没有电脑辅助，现在有电脑辅助，所以原来呢，五天四夜，现在改成八天七夜，这改成改成八天七夜，我知道这是结果，就延长一点延续嘛。但是因为电脑辅助，所以要从五天四夜改成八天七夜，我听不懂这个道理，这个跟电脑辅助有什么关系呢？哦，电脑辅助是怎样？那个那个战况就比较激烈是啊，反正就给你延长就是的了啊。那另外呢，因为美国对台湾的军售一直延嘛，一直拖延。而且我们需要的拖延，你美国说台湾重要，我们钱也付了，我们东西也不来啊。那么重要一个叫老虎小组，他说这个是直接危害美国的国安哦。美国对外面的援助我都迟迟不能给人家，也不是援助，是买的什么援助啊？所以呢，他们说要优化军售的执行啊，优化啊。那邱国正说，我们现在把第一级已经改变了，以前的第一级重要是很重要，以前第一级是说你打我以后我回击你叫第一级。是已将第一级的要件呢，现在改变，现在认为呢，以前以前认为你对方开炮开枪，我们才打有第一级，现在不是了，我只有只有需要，不要等你开不开枪，我就先打了，先发制人，哦，所以呢，他说现在呢，就是当做我们的反制，哇，这个第一级的定义完全改变，我们看一下。汉光兵推年长为八天七夜，空军近日将执行跨子夜飞行，这些改变，国防部长邱国正给答案。敌情大家都看得很清楚，啊，但我们不完全以这个军对军。
，只是美国对海军售交付延迟情况严重，至少有十九项未完成，总额超过六千九百五十亿台币。出口证说都是按照进度在走，但 TVBS 掌握副部长徐延普二月赴新加坡航展，有跟国外军火商互动，是买新武器还是关切延宕呢？但是碰到哪些人也是必然会有，对，但是当中并没有谈到一下，哎，要跟哪边获得啊，或者如何，但可能跟他有关的也有，哎，那讲要快一点啊，等等，这也是附带的。对于中共灰色地带手段准则，邱国正面对新秀立委沈博洋再次阐述第一级的定义。第一级的界定，它只要有一个实体，不管是航空或者海航一个实体预约的规矩了，我们这第一级是一样的。就把它当做我们一个反制，不是我们主动挑起。邱国正说：“两岸很紧张，我一直睡不好，我这也麻烦了。国防部长每天睡不好觉，这很头痛啊。”哦，他说：“我个人很紧张，睡不好，紧张是因为担心，担心一不小心就会擦枪走火。哦，会不会发生，我也不知道。哦，那两岸军事一直很紧张，最近有上升，过一阵子是不是有事件降或升，预料不到。来，龙杰兄。”国防部长睡不好，不要像美国国防部长去医院的都还不知道，嗯、都不知道啊。呃，第一集哈，其实他讲的比较含蓄，就是说，当其实现在雷达都很精确，当你飞弹上来了，那一经过计算就是往台湾本岛来的时候，那就你你第一集就出去了啊，要回应嘛。可是两岸为什么会弄到弄到说今天搞成这样？就是说一个。碰船事件呢、啊，可以把它搞到这么紧，我怀疑你是故意的，啊，你为什么不断要让这种在赖清德要就任之前，为什么要让这种紧张的气氛呢不断的升高？这没有必要。而且像你把这个陆客陆团啊，黄黄陆团把它搁置，说六月以前要取消，六月以后的全部取消，这个我还可以体谅，说也许是善意，所以我现在先铺陈。然后五二零赖清德上来呢，让他递出第一支橄榄枝，哦，他宣布继续开放，这个是好。可是当你看看整个连国安部邱国正这样，就表示他身边所有国安系统呢，这个演绎的气氛氛围绝对不是这样，哦，是往负面的去发展。那你说如果是这样的话，你说夜间飞行、夜间训练要不要？我跟你讲，现在路。我们啊，陆战队啊，包括陆以前有，现在几多少年了，哪有什么夜间训练、夜间行军都没有。好，那你既然要把两岸搞得这么紧张，而且你整个战术跟你整个训练的科目也都变了，那张力也都提升了啊。那既然这样，那当然就是要恢复这些必要的设，因为你做好训练啊，才是降低伤亡的一个。因为你如果一个精良的士兵，你没有经过优良的训练，你是不可能成为一个优良的士兵。可是战争一来，我跟你讲，训练越多的人，他伤亡越轻嘛。哦，所以这个就是说，摩多，我们的兵那是摩多酸掉的。你让他去干一年，现在兵啊去当一年，大家看都得我，侬看下你袂认真，我我剃光头，我上面人你敢知哦？我讲你想，我去这边啊，一当我的四个月变一当的我啊，吼、哦！我讲啊，恁即马去训练啊啦。伊讲我班长讲讲，恁即马来看较早是无共哦，你茫听你的学长讲，讲起要做凉的哦。现在跟以前就是不一样哦。这个当然，因为你面临到整个，而且坦白讲，老美不是要你，真的不是要你干一,一年。我们的经验啊，我干三年，我跟你讲从。到第一年刚好，你刚刚好成为大概一个堪用有生战力的战士，就刚好满一年啊，你退伍了，你就退伍了嘛。所以以现在啊，这种两岸的氛围，我认为募兵一定要进入。你刚你以前提的那个案子，我最少五万，你你三万多，你怎么去募一个帮你打仗要上第一线战场的兵？哪里去募得到？然后你看那些诈骗的车手。一审判全部都是六个月、七个，甚至第一次当法官都判不用关了、哦，判两年以上的很少哦。然后他们出来，他们知道第二次可能会关你哦。他去募兵啊，他找新的来啊，新的年轻的进来当厕所、啊，哎，没关，得败得关了，放心嘛。他们的兵员诈骗的兵员是远远不足啊，他每个月大概可以多少？七八万以上啊，他募得到啊。那你三万多，你哪里去募兵呢、啊？
，所以这个不是只有训练配套要改，连这个募兵的薪基本薪资如果不改，我跟你讲，台湾的战我真的很担心啊！以我们的经验，包括这些老将军给我们的讲话了，我跟你讲，他说以现在这样。当年帅化明在搞这个时候，我我当时当常委，我就想啊，这个钱这么少，立功兵募兵，那你跟外国比一下嘛，你跟人家那个美国的大兵，你薪水是比一下嘛，所以我们还是很务实。既然民进党你要搞这样紧张，那就很务实的把募兵的这个薪资，就能力升起来嘛。哦，三德杰跟他们退离美名，一个月领三万外块嘞，对不对？系当年呢，休息回来。